a spark, a flint, how fire left to life. The control of fire was the first and perhaps greatest of humanity's steps towards a life-enhancing technology. To early man, fire was a divine gift randomly delivered in the form of lightning, forest fire or burning lava. Unable to make fire for themselves, the earliest peoples probably stored fire by keeping slow-burning logs alight or by carrying charcoal in pots. How and where man learned how to produce flame at will is unknown. It was probably a secondary invention, accidentally made during tool-making operations with wood or stone. Studies of primitive societies suggest that the earliest method of making fire was through friction. European peasants would insert a wooden drill in a round hole and rotate it between their palms. This process could be speeded up by wrapping a cord around the drill and pulling on each end. The ancient Greeks used lenses or concave mirrors to concentrate the sun's rays and burning glasses were also used by Mexican Aztecs and the Chinese. Percussion methods of fire lighting date back to Paleolithic times, when some Stone Age toolmakers discovered that chipping flints produced sparks. The technique became more efficient after the discovery of iron, about 5,000 years ago in Arctic North America. The Eskimos produced a slow-burning spark by striking quartz against iron pyrites, a compound that contains sulfur. The Chinese lit their fires by striking porcelain with bamboo. In Europe, the combination of steel, flint and tinder remained the main method of fire lighting until the mid-19th century. Fire lighting was revolutionized by the discovery of phosphorus. Isolated in 1669 by a German alchemist trying to transmute silver into gold. Impressed by the element's combustibility, several 17th century chemists used it to manufacture fire lighting devices, but the results were dangerously inflammable. With phosphorus costing the equivalent of several hundred pounds per ounce, the first matches were expensive. The quest for a practical match really began after 1781 when a group of French chemists came up with the phosphoric candle or ethereal match, a sealed glass tube containing a twist of paper tipped with phosphorus. When the tube was broken, air rushed in, causing the phosphorus to self-combust. An even more hazardous device, popular in America, was the instantaneous light box. A bottle filled with sulfuric acid into which splints treated with chemicals were dipped. The first matches resembling those used today were made in 1827 by John Walker, an English pharmacist who borrowed the formula from a military rocket maker called Congreve. Costing a shilling a box, Congreves were splints coated with sulfur and tipped with potassium chlorate. To light them, the user drew them quickly through folded glass paper. Walker never patented his invention, and three years later it was copied by a Samuel Jones, who marketed his product as Lucifer's. About the same time, a French chemistry student called Charles Soria produced the first strike anywhere match by substituting white phosphorus for the potassium chlorate in the Walker formula. However, since white phosphorus is a deadly poison, from 1845 matchmakers exposed to its fumes succumb to necrosis a disease that eats away jaw bones. It wasn't until 1906 that the substance was eventually banned. That was 62 years after a Swedish chemist called Pask had discovered non-toxic red or amorphous phosphorus, a development exploited commercially by Pask's compatriot J. E. Lundström in 1885. Lundström's safety matches were safe because the red phosphorus was non-toxic. It was painted onto the striking surface instead of the match tip, which contained potassium chlorate with a relatively high ignition temperature of 182 degrees centigrade. America lagged behind Europe in match technology and safety standards. It wasn't until 1900 that the Diamond Match Company bought a French patent for safety matches, but the formula did not work properly in the different climatic conditions prevailing in America and it was another 11 years before scientists finally adapted the French patent for the US. The Americans, however, can claim several firsts in match technology and marketing. In 1892 the Diamond Match Company pioneered book matches. The innovation didn't catch on until after 1896, 
when a brewery had the novel idea of advertising its product in matchbooks. Today book matches are the most widely used type in the U.S., with 90% handed out free by hotels, restaurants and others. Other American innovations include an anti-afterglow solution to prevent the match from smoldering after it has been blown out, and the waterproof match, which lights after 8 hours in water. À, lửa đã thay đổi cuộc sống như thế nào? Kiểm soát ngọn lửa là bước đi đầu tiên và có lẽ vĩ đại nhất của nhân loại hướng đến một ngành công nghệ với mục tiêu nâng cao chất lượng sống. Với người nguyên thủy, lửa là món quà thiên liêng được ban phát ngẫu nhiên dưới dạng sấm sát, à, lửa rừng hoặc dung nham nung no nung chảy. Không biết cách tạo ra ngọn lửa, người nguyên thủy trữ lửa bằng cách giữ cho những khúc gỗ cháy, cháy chậm hoặc mùi than vào chậu. À, cách thức và địa điểm con người tạo ra được ngọn lửa còn chưa được biết đến, có lẽ nó chỉ là phát minh thư yếu hoặc vô tình phát hiện khi chế tác công cụ bằng gỗ hoặc đá. Những công trình nghiên cứu về xã hội nguyên thủy cho thấy phương pháp tạo lửa cổ xưa nhất dựa trên hiện tượng ma sát. Người nông dân châu Âu sẽ lòng một mũi khoan gỗ vào một lỗ tròn và xoay mạnh trong lòng bàn tay quá trình này có thể được rút ngắn bằng cách cuốn một sợi dây thần quanh mũi khoan và kéo mũi đầu người hy lạp cổ sử dụng kính lúp hoặc gương lõm hay để hội tụ ánh sáng mặt trời và gương tạo lửa cũng được người astax ở mỹ và người trung quốc sử dụng các phương pháp đánh lửa hiện nay bắt nguồn từ thời kỳ đồ đá cũ khi một số nhà chế tác công cụ bằng đá khám phá ra những mảnh đá lửa tạo các tia sáng kỹ thuật này đã trở nên hiệu quả hơn sau khi tìm ra sách vào khoảng năm nghìn năm trước à, tại cực bắc của bắc mỹ người eskimo đã tạo ra một tia lửa cháy chậm À, khi cho đá thạch anh và đập vào pyrite sắt à, một hợp chất chứa lưu huỳnh à, người lưu người trung quốc đốt lửa bằng cách cả mảnh sứ vào thanh tre ở châu âu việc kết hợp thép đá lửa và bùi nhùi vẫn là phương pháp chủ yếu để nhóm lửa cho đến giữa thế kỷ 19 Việc tạo ra lửa được cách mạng hóa nhờ việc tìm ra phosphor, một chất được phân tách vào năm 1669 bởi một nhà giả kim đức khi ông cố biến bạc thành vàng. Bị ấn tượng bởi nguyên tố dễ cháy này, một số nhà hóa học thế kỷ 17 dùng nó để à, chế tạo máy phát sáng, nhưng như cháy nổ nguy hiểm. À, giá của phốt pho tương đương vài trăm pound một ounce làm cho những que diêm đầu tiên khá mắc tiền hành trình tìm ra một que diêm thực sự bắt đầu sau năm 1781 khi một nhóm các nhà hóa học người Pháp tìm tìm ra nến phốt pho hoặc diêm ete một ống thủy thủy tinh kín có chứa một gói giấy hai đầu xoắn chứa phốt pho khi ống bị vỡ không khí tràn vào bên trong làm cho phốt pho tự bốc cháy một thiết bị nguy hiểm hơn được ưa chuộng ở mỹ là hộp và sáng tức thời một lọ chứa đầy axit sulfuric trong đó nhúng các thanh được xử, xử lý bằng hóa chất những nguyên nhiên đầu tiên giống như ngày nay được sản xuất vào năm 1827 bởi john walker một dược sĩ người anh đã mượn lại công thức từ một nhà sản xuất Tên lửa quân sự tên là Congreve có giá một ceiling một thùng Congreve là những que tráng lưu hình và đầu bọc kali chloride để đốt chúng người dùng quẹt nhanh qua tờ giấy nhà nhám gấp nếp hoàng cơ chưa bao giờ được cấp bằng sáng chế ba năm sau đó bị bắt trước bởi samuel jones người đã người đã sản phẩm của ông ra thị trường với cái tên là lucifer Ở trong khoảng thời gian này một sinh viên hóa học người pháp tên charles soria đã tạo ra loại diêm quẹt bất cứ đâu bằng cách dùng phốt pho trắng thay cho kali chloride 
trong công thức của Walker. Tuy nhiên, vì phố xô trắng là một chất độc chết người từ năm 1845, những công nhân sản xuất diêm phơi nhiễm khói phố xô đã chết vì bệnh hoại tử, một căn bệnh ăn mòn xương hàm. Mãi cho đến năm 1906, chất này mới chính thức bị cấm. 62 năm sau ngày, một nhà hóa học người Thụy Điển tên Patch phát hiện ra phospho đỏ không độc hay phospho vô định hình. À, bước tiến này đã khai thác thương mại hóa bởi người đồng hương của Patch tên là G.E. Lundstrom vào năm 1885. Quê diễn an toàn của Lundstrom không gây nguy hiểm vì phospho đỏ không độc, nó được sơn lên bề mặt quẹt thay vì đầu quê diêm nơi có chứa kali clorat với nhiệt độ mồi khá cao là 182 độ C Mỹ tụt hậu so với châu Âu trong công nghệ sản xuất diêm và các tiêu chuẩn an toàn cho đến năm 1900 công ty diêm Diamond đã mua lại bằng phát minh quê diêm an toàn của Pháp nhưng công thức này không còn chính xác với điều kiện khí hậu khác nhau trên khắp nước Mỹ và mất thêm 11 năm nữa trước khi các nhà khoa học chỉnh sửa lại bằng sáng chế của Pháp cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người Mỹ đòi hỏi nhiều cái lần đầu tiên về mặt công nghệ và thị trường sản xuất diêm. Năm 1892, công ty diêm Diamond đã đi tiên phong trong các cuốn sách diêm. Sáng kiến này không phổ biến cho đến sau năm 1896, khi nhà máy bia có ý tưởng lạ trong việc quảng cáo sản phẩm trên các cuốn sách diêm. Ngày nay, sách diêm được ưa chuộng nhất tại Hoa Kỳ, 90% được phát miễn phí bởi các khách sạn, nhà hàng và những nơi khác. Những cải tiến khác của người Mỹ gồm phương pháp chống tàn dư để ngăn qua diêm cháy âm ỉ sâu thổi và loại diêm chống thấm có thể đốt 8 tiếng trong nước. Zoo Conservation Programs One of London Zoo's recent advertisements caused me some irritation. So patently did it distort reality. Headlined without Zeus you might as well tell these animals to get stuffed. It was bordered with illustrations of several endangered species and went on to extol the myth that without zoos like London Zoo these animals will almost certainly disappear forever. With the zoo world's rather mediocre record on conservation, one might be forgiven for being slightly skeptical about such an advertisement. Zoos were originally created as places of entertainment, and their suggested involvement with conservation didn't seriously arise until about 30 years ago, when the Zoological Society of London held the first formal international meeting on the subject. Eight years later, a series of world conferences took place, entitled The Breeding of Endangered Species, and from this point onwards conservation became the zoo community's buzzword. This commitment has now been clear defined in the World Zoo Conservation Strategy, WZGS, September 1993, which although an important and welcome document does seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of the zoo industry. The WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collections capable of participating in coordinated conservation programs. This is probably the document's first failing, as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as zoological establishments. Of course it is difficult to get accurate data but, to put the issue into perspective, I have found that, in a year of working in Eastern Europe, I discover fresh zoos on almost a weekly basis. The second flaw in the reasoning of the WZCS document is the naive faith it places in its 1,000 core zoos. One would assume that the caliber of these institutions would have been carefully examined, but it appears that the criterion for inclusion on this select list might merely be that the zoo is a member of a zoo federation or association. This might be a good starting point, working on the premise that members must meet certain standards, but again the facts don't support the theory. The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums, ASPA, has had extremely dubious members, and in the UK the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has occasionally had members that have been roundly censured in the national press. These include Robin Hill Adventure Park on the Isle of Wight, 
which many considered the most notorious collection of animals in the country. This establishment, which for years was protected by the Isles local council, which viewed it as a tourist amenity, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of the Zoo Licensing Act 1981. As it was always a collection of dubious repute, one is obliged to reflect upon the standards that the Zoo Federation sets when granting membership. The situation is even worse in developing countries where little money is available for redevelopment and it is hard to see a way of incorporating collections into the overall scheme of the WZCS. Even assuming that the WZCS's 1000 core zoos are all of a high standard complete with scientific staff and research facilities, trained and dedicated keepers, accommodation that permits normal or natural behavior, and a policy of cooperating fully with one another what might be the potential for conservation? Colin Tudge, author of Last Animals at the Zoo, Oxford University Press, 1992 argues that if the world's zoos work together in cooperative breeding programs, then even without further expansion they could save around 2,000 species of endangered land vertebrates. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings and weaknesses of the zoo industry the man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? Today approximately 16 species might be said to have been saved by captive breeding programs, although a number of these can hardly be looked upon as resounding successes. Beyond that, about a further 20 species are being seriously considered for zoo conservation programs. Given that the International Conference at London Zoo was held 30 years ago, this is pretty slow progress, and a long way off Tudge's target of 2000. À, chương trình bảo tồn các sở thú Một trong những quảng cáo gần đây của sở thú London đã khiến tôi phát cáu Hiển nhiên là nó đã bóp méo sự thật Với tiêu đề, nếu không có các sở thú bạn chỉ có thể nói chuyện với thú nhồi bông à, Nó đã được viền lại với những hình ảnh minh họa của một số loài nguy cấp Và tiếp tục tán dương thần thoại rằng Nếu không có vườn thú như vườn thú London thì những động vật này chắc chắn sẽ biến mất mãi mãi. Với kỷ lục thế giới về bảo tồn của loài thụ vườn thú trên thế giới, người ta có thể tha thứ vì đã hơi hoài nghi về một quảng cáo như vậy. Các vườn thú ban đầu được hình thành để giải trí và sự liên quan đến bảo tồn đã không phát sinh nghiêm trọng cho đến khoảng 30 năm trước đây khi Hiệp hội Động vật học London tổ chức cuộc họp quốc tế đầu tiên về chủ đề này. 8 năm sau, một loạt các hội nghị thế giới đã diễn ra với tựa đề ngăn ngừa các loài bị nguy hiểm và kể từ đó bảo tồn đã trở thành từ thông dụng của cộng đồng vườn thú. Cam kết này đã được xác định rõ trong chiến lược bảo tồn động vật hoang dã thế giới WCGS tháng 9 năm 1993 Mặc dù một văn kiện quan trọng và được hoan nghênh dường như dựa trên sự lạc quan không thực tế về bản chất của ngành công nghiệp vườn thú WCGS ước tính có khoảng 10.000 vườn thú trên thế giới trong đó khoảng 1.000 đại diện có một bộ sưu tập cốt lõi chất lượng có khả năng tham gia vào các chương trình bảo tồn phối hợp đây có lẽ là thất bại đầu tiên của tài liệu khi tôi tin như tôi tin rằng 10.000 là con số ít hơn nhiều so với tổng số những nơi đang giải danh là một tổ chức động vật học tất nhiên nó rất khó để có được dữ liệu chính xác nhưng đặt những giả định này và bối và phối cảnh tôi đã thấy rằng trong một năm làm việc ở Đông Âu tôi khám phá các vườn thú chỉ sạch trong một tuần mà thôi thiếu sót thứ hai trong lý do của tài liệu WZCS là đức tin ngây thơ đạt vào các 1.000 vườn thú cốt lõi người ta sẽ cho rằng chất lượng của những tổ chức này cần phải được kiểm định một cách cẩn thận nhưng có vẻ như tiêu chí để đưa vào danh sách lựa chọn này có thể chỉ đơn giản rằng sở thú là một thành viên của một liên hiệp 
hoặc hiệp hội sở thú đây có thể là một điểm khởi đầu tốt làm việc dựa trên tiền đề rằng các thành viên phải đạt được một số tiêu chuẩn nhất định nhưng một lần nữa sự thật lại không ủng hộ lý thuyết hiệp hội các công viên và thủy sinh học hoa kỳ aazpa có rất nhiều thành viên đáng ngờ và tại anh liên hiệp các vườn thú anh và Ireland đã từng có những thành viên đã bị tố cáo một cách triệt để trên báo chí quốc gia. Các thành viên này bao gồm công viên cắm trại Robin Hill trên đảo White, nơi mà được xem là có bộ, sở, bộ sưu tập khét tiếng nhất của động vật trong nước. Cơ sở này mà trong nhiều năm được bảo vệ bởi hội đồng địa phương của đảo, được coi là một tiện nghi du lịch, cuối cùng đã bị đóng cửa sau khi một báo cáo kết tội của thanh tra thú y được chỉ định theo các điều khoản của đạo luật cấp phép cho sở thú năm 1981. Vì nó luôn là một bộ sưu tập có danh tiếng đáng ngờ, người ta bắt buộc phải phản ánh các tiêu chuẩn mà liên hiệp các vườn thú đặt ra khi cấp tư cách thành viên. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ở các quốc gia đang phát triển, nơi mà chỉ một lượng ít tiền dành cho tái phát triển và rất khó để thấy bộ sưu tập hợp tác theo như kế hoạch chung của WZCS. Ngay cả khi giả định rằng 1.000 vườn thú của WZCS SWCS đều đạt tiêu chuẩn cao với đội ngũ cán bộ khoa học và các cơ sở nghiên cứu, nhân viên được đào tạo và tận tâm, chỗ ở cho phép hành vi bình thường hoặc tự nhiên và chính sách hợp tác đầy đủ các tổ chức khác có tiềm năng cho việc bảo tồn. Colin Church, tác giả của cuốn Last Animals in the Zoo, nhà xuất bản tại Đại học Oxford, 1992, lập luận rằng nếu các vườn thú trên thế giới làm việc cùng nhau trong các chương trình bảo tồn giống nòi, thậm chí ngay cả khi không mở rộng thêm nữa, họ có thể cứu được khoảng 2.000 loài thực vật nguy cấp, động vật có xương sống. Điều này dường như là một đề xuất cực kỳ lạc quan từ một người đàn ông nhận thức được những thất bại và điểm yếu của ngành công nghiệp sở thú. Khi một thành viên của Hội đồng Vườn Thú London đã thuyết phục sở thú thực hiện nhiều hoạt động để bảo tồn, hơn nữa, đâu là sự thật để hỗ trợ lạc quan như vậy? Ngày nay có khoảng 16 loài có thể được cứu bởi các chương trình chăn nuôi gia cầm, mặc dù một số loài này khó có thể được coi là thành công vang dội. Hơn nữa, khoảng 20 loài khác đang được xem xét nghiêm túc cho các chương trình bảo tồn vườn thú. Người ta cho rằng Hội nghị quốc tế tại vườn thú London đã được tổ chức cách đây 30 năm. Đây là tiến bộ khá chậm và một chặng đường dài để đạt được mục tiêu 2.000 loài của Church. Architecture, reaching for the sky. Architecture is the art and science of designing buildings and structures. A building reflects the scientific and technological achievements of the age as well as the ideas and aspirations of the designer and client. The appearance of individual buildings, however, is often controversial. The use of an architectural style cannot be said to start or finish on a specific date. Neither is it possible to say exactly what characterizes a particular movement. But the origins of what is now generally known as modern architecture can be traced back to the social and technological changes of the 18th and 19th centuries. Instead of using timber, stone and traditional building techniques, architects began to explore ways of creating buildings by using the latest technology and materials it, such as steel, glass and concrete strength and steel bars known as reinforced concrete. Technological advances also helped bring about the decline of rural industries and an increase in urban populations as people moved to the towns to work in the new factories. Such rapid and uncontrolled growth helped to turn parts of cities into slums. By the 1920s architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialization. A new style of architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was known as modernism. By the 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the international style. This was largely characterized by the bold use of new materials and simple, 
geometric forms, often with white walls supported by stilt-like pillars. These were stripped of unnecessary decoration that would detract from their primary purpose, to be used or lived in. Walter Gropius, Charles Genereth, better known as Le Corbusier, and Ludwig Mies van der Rohe were among the most influential of the many architects who contributed to the development of modernism in the first half of the century. But the economic depression of the 1930s and the Second World War, 1939-45, prevented their ideas from being widely realized until the economic conditions improved and more torn cities had to be rebuilt. By the 1950s, the international style had developed into a universal approach to building, which standardized the appearance of new buildings and cities across the world. Unfortunately, this modernist interest in geometric simplicity and function became exploited for profit. The rediscovery of quick and easy to handle reinforced concrete and an improved ability to prefabricate building sections meant that builders could meet the budgets of commissioning authorities and handle a renewed demand for development quickly and cheaply. But this led to many badly designed buildings, which discredited the original aims of modernism. Influenced by Le Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi story housing estates in the 1960s. Mass-produced, low-cost high-rises seem to offer a solution to the problem of housing a growing inner-city population. But far from meeting human needs, the new estates often prove to be windswept deserts lacking essential social facilities and services. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been demolished. By the 1970s, a new respect for the place of buildings within the existing townscape arose. Preserving historic buildings or keeping only their facades, or fronts, grew common. Architects also began to make more use of building styles and materials that were traditional to the area. The architectural style usually referred to as high-tech was also emerging. It celebrated scientific and engineering achievements by openly parading the sophisticated techniques used in construction. Such buildings are commonly made of metal and glass. Examples are Stansted Airport and the Lloyds Building in London. Disillusionment at the failure of many of the poor imitations of modernist architecture led to interest in various styles and ideas from the past and present. By the 1980s the coexistence of different styles of architecture in the same building became known as postmodern. Other architects looked back to the classical tradition. The trend in architecture now favors smaller-scale building design that reflects a growing public awareness of environmental issues such as energy efficiency. Like the modernists, people today recognize that a well-designed environment improves the quality of life but is not necessarily achieved by adopting one well-defined style of architecture. 20th century architecture will mainly be remembered for its towel buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. They originated in the U.S. over a century ago to help meet the demand for more economical use of land. As construction techniques improved, the skyscraper became a reality. A kiến trúc vươn đến bầu trời Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học về thiết kế các tòa nhà và công trình, một tòa nhà phản ánh những thành tựu khoa học và công nghệ của thời đại, cũng như những ý tưởng và nguyện vọng của nhà thiết kế và khách hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tòa nhà riêng lẻ thường gây tranh cãi. À, việc sử dụng kiểu kiến trúc không thể bàn đến ngày bắt đầu hoặc kết thúc cụ thể, không thể nói chính xác những gì đặc trưng cho một phong trào đặc riêng biệt nào. À, nhưng à, nguồn gốc của cái mà bây giờ được biết đến như kiến trúc hiện đại có thể được bắt nguồn từ những thay đổi về xã hội và công nghệ từ thế kỷ 18 và 19. Thay vì sử dụng gỗ, đá và kỹ thuật xây dựng truyền thống, các kiến trúc sư đã bắt đầu khám phá cách tạo nên các tòa nhà bằng cách sử dụng công nghệ và vật liệu mới nhất như thép, thủy tinh và bê tông cốt thép, được tăng cường, được gọi là bê tông cốt thép. Những tiến bộ về công nghệ cũng góp phần làm suy giảm các ngành công nghiệp nông thôn và gia tăng dân số đô thị khi người ta chuyển đến các thị trấn để làm việc trong các nhà máy mới. Sự tăng trưởng nhanh và không kiểm soát như vậy đã biến các thành phố thành khu ổ chuột. 
Vào những năm 1920, các kiến trúc sư trên khắp châu Âu đã phản ứng lại những điều kiện được tạo ra bởi quá trình công nghiệp hóa, một phong cách kiến trúc mới xuất hiện để phản ánh những quan niệm lý tưởng hơn về tương lai, đó là khả năng xây dựng bằng các vật liệu và các kỹ thuật xây dựng mới và được biết đến như chủ nghĩa hiện đại. Vào những năm 1930, nhiều tòa nhà nổi lên từ phong trào này được thiết kế theo phong cách quốc tế. Điều này phần lớn được đặc trưng hóa bởi cách sử dụng rõ nét và các vật liệu mới và các hình khối đơn giản, hình học thường có tược màu trắng được đỡ bằng các cột trụ. Chúng được lược bỏ trang trí không cần thiết làm giảm mục đích cơ bản để sử dụng hoặc để ở. Walter Gropius George Generet còn gọi là Lee Corbusier và Louis, Louis Mills van der Rohe là những người có ảnh hưởng nhất trong số những kiến trúc sư đóng góp vào sự phát triển của chủ nghĩa hiện đại trong nửa đầu thế kỷ. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế vào thập niên 1930 và Thế chiến thứ hai 1939 đến 1945 đã ngăn cản những ý tưởng của họ được thực hiện rộng rãi cho đến khi các điều kiện kinh tế được cải thiện và những thành phố bị chiến tranh tàn phá được xây dựng lại. Vào những năm 1950, phong cách quốc tế đã phát triển hầu khắp các công trình. Việc này đã tiêu chuẩn hóa diện mạo của các tòa nhà mới tại các thành phố trên khắp toàn thế giới. Thật không may, mối quan tâm về sự đơn giản và chức năng hình học theo trường phái hiện đại này đã bị khai thác vì lợi nhuận, sự tái phát hiện bê tông, gia cố nhanh hay bê tông cố thép nhanh, dễ thực hiện và có khả năng đúc sẵn đồ các phần của công trình có nghĩa là những nhà xây dựng có thể đạt được mục tiêu ngân sách và giải quyết nhu cầu phát triển nhanh và rẻ. Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa nhà được thiết kế tệ hại làm mất đi uy tín của các mục tiêu ban đầu của chủ nghĩa hiện đại. Bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của Le Corbusier về quy hoạch đô thị, mọi thành phố lớn của Anh đã xây dựng các khu chung cư vào những năm 1960, sản xuất hàng loạt, chi phí thấp, tăng cao dường như cung cấp ở một giải pháp cho vấn đề nhà ở dành cho dân cư nội thành đang tăng nhanh. Nhưng khác với nhu cầu của con người, những khu đất mới thường chứng tỏ mình là những vùng sa mạc lộng gió, thiếu các phương tiện và dịch vụ xã hội thiết yếu. Nhiều trong số những tòa nhà này đã được thiết kế và xây dựng kém và từ đó đã bị phá hủy. Vào những năm 1970, sự lưu tâm đến các tòa nhà trong khu vực đô thị đang tổn hại đã phát sinh. Việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử hay chỉ giữ lại mặt tiền hoặc mặt trước của chúng đã trở nên phổ biến. Kiến trúc sư cũng bắt đầu tạo ra nhiều kiểu sử dụng mẫu kiến trúc và vật liệu hơn so với những cách truyền thống trước đây. Phong cách kiến trúc thường được gọi là hai check cũng đang nổi lên, nó tôn vinh các thành tựu khoa học và kỹ thuật bằng cách phô trương rộng rãi các kỹ thuật tinh vi được sử dụng trong xây dựng. Những tòa nhà như vậy thường được làm bằng kim loại và thủy tinh, ví dụ là sân bay Stantrade và tòa nhà của Lloyd ở London. Vỡ mộng vì sự thất bại trong việc mô phỏng một cách nghèo nàn các kiến trúc hiện đại dẫn tới sự quan tâm hơn đến các phong cách và ý tưởng đa dạng từ xưa đến nay. Vào những năm 1980, sự đồng tồn tại của các kiểu kiến trúc khác nhau trong cùng một tòa nhà được biến đến như là thời kỳ tiền hiện đại. À, các, các kiến trúc sư khác nhìn lại truyền thống cổ truyền, xu hướng trong kiến trúc bây giờ ủng hộ thiết kế xây dựng quy mô nhỏ, phản ánh sự nhận thức ngày càng tăng của công chúng về các vấn đề môi trường như hiệu suất năng lượng, cũng giống như người theo chủ nghĩa hiện đại. Người dân ngày nay thừa nhận rằng một môi trường được 
thiết kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng không nhất thiết phải đạt được bằng cách áp dụng một kiểu kiến trúc nhất định nào. Kiến trúc thế kỷ 20 chủ yếu được nhớ đến với các tòa nhà cao tầng, chúng được xây dựng nhờ vào sự phát triển của khung thép nhẹ và thang máy hành khách an toàn. Chúng khởi nguồn từ Mỹ cách đây hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tiết kiệm hơn. Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện, các tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện thực.